ловат жизнена необходимост или игра, хоби, спорт. По стара традиция, а и по законови на редби и документи, на 15 август всяка година се открива ловният сезон. Най-напред на дребен пернат дивеч. О, каква дългоочаквана и неописуема радост за нас, мъжествените мъже. Разбира се, и за мъжествените жени, авджийки, тъй като равноправният закон позволява и на тях да убиват с удоволствие беззащитните, немислещи и безсловесни Божии същества. Тези наши колежки май са забравили, че основното им задължение на тази земя е майчинството, раждането на поколение и грижата за живота. Нима нямат право на поколение и живот птиците, рибите и животинките. И според небесните закони, ако грехът на мъжа за убиване е 100%, на жената е 200%. Отдавна е започнала великата подготовка за великото смъртоносно събитие. Къде, с кого и как? Модерните средства за убиване са прегледани, лъснати до блясък, грижливо наредени в кълъфите. Боеприписите са на лице, доброкачествени и предостатъчно, като за война. Ловните доспехи, включително и светлоотразителните жилетки, са в абсолютна израдност. Помислено е, естествено, с подробности и за менюто на богатата трапеза, за да се отпразнува достойно победата. Джиповете са заредени с голиво до капачката, лъснати до гланц и вече хищно мъркащи в ранното августовско утро. До тук добре. Каква наслада, какъв трепет, каква симфония. Защо ти е нирвана? Той си е истинската нирвана. Атаката започва. Колко е красиво. Колко е приятно с модерното, скъпо и точно скоростелно оръжие, с нетърпелив пръст на чувствителния спусък, между близки по акъл и мерак себеподобни, да скиташ волно изродните поляни, гори и планини. Ти си властният, силният, Мощният, великият, неотразимият владетел на живота и смъртта. И до тук, добре. Музиката на Пукотевицата започва. Всичко е като на фронт, само че истинската война е лицарско нещо, лице в лице, меч срещу меч, глава за глава, живот за живот, чест 
за чест. А тук е толкова спокойно и безопасно. Убиваш без да те карат на сила да го правиш. С какво ще ти навредят особено дребните, безобидни животинки, младото ялебиче, пътпадъче или гълъбче, което още не опознало и не се нарадвало една година на белия свят, губи живота си. Уж има норматив за отстреляни бройки пернат дивеч. Има закони и наредби. Ама кой ти гледа? Стреляй, юнако! Стреляй, смелчако! Каква неземна радост е да се вдигне ятото и ялебици под носа ти и ти с два хубави изстрела да го ометеш половината или цял. Браво! Важното е да сме победители. Е, това тук вече е най-добре. Само, че има едно нещо, което се казва истина. И това не е обикновената земна истина, която можеш да я купиш и да я продадеш. Небесната истина нито се купува, нито се продава. Тя съществува вечна и абсолютно точна. И има един велик, всемогъщ, всевиш и славен вселенски разум, който е сътворил и който е творецът на всичко видимо и невидимо, и който се грижи за живота и оцеляването на всички и всичко. И тук вече няма грешка. Ако подробно прегледаме, годишните сводки на Ловно-Рибарския съюз, ще открием едно дребно, но показателно обстоятелство. При ловуване, най-вече Найдар Дивеч, почти не минава година без да се дадат човешки жертви. Ранените не ги броим. Има години, които през ловния сезон загиват повече от 10 човека. Повтарям. Прегледайте внимателно сводките на Българския ловно-рибарски съюз поне от 50 години насам и ще се убедите сами, защото фактите говорят сами за себе си. Да, Ловът е чудесен спорт, привлекателно хоби и занимателна игра. Скъпо е, но напълно си заслужава. Да убиваш и да доубиваш, без да умираш от глад или от страх за живота си. Да лишаваш от живот прекрасни Божии създания, животни птици и риби, които са сътворени с една единствена велика цел – да се спазва великата природна хармония на планетата Земя. А само чрез тази хармония може да съществуват всички светове, всички царства, не само минералното, растителното и животинското, но и човешкото, човешкият свят, 
човечеството като цяло. Престъплението много прилича на любима игра, хоби и спорт, но е престъпление. Според морално-етичният кодекс на Вселената, всяка жестокост към видимият и невидимият свят се записва и извършителят, абсолютният автор на престъплението, плаща. Кеш. Цената е включена в пакета. Ще разберете самите.